crois que notre euh, admiration pour les... Euh, je cite des noms, les Chaplin, les Griffiths, les Strahm, les Fred Lee les e ora succede questo che gli Broadcasting on a frequency of 9410 kilohertz. The following program is presented in the Romanian language. Onko tässä teidän seuraavan elokuvan käsikirjoitus? Joo, mä sain sen, aloitin sen aamulla ja sain juuri valmiiksi. Ja olin juuri aikeessa uudelleen kirjoittaa sen, mutta sitä yllättäen tuotte koputtamatta sisään. Se perustuu Knut Hamsonin romaani Haaveidia, jonka kansainvälinen nimi sitten jotain muuta. Tuo on niin vanha painosta, siitä ei, ei mainita alkuperäistä nimeä. Minkä tyyppinen tarina se on? Mulla on vasta käsikirjoitus, että täytyy ensin ottaa yhteyttä Hamasonin perikuntaan, jos mulla on oikeus kuvata sitten vai ei. Että... Se on romanttinen melodraama, realismi. On kai tyylilaji. Tietenkin se on vähän vaikea vielä kertoa, kun mä en ole ehtinyt lukea sitä, koska te... Tuppa sitten ikkunasta sisään juuri kesken kaiken, kun yritin keskittyä työhön, joka on, on hyvin harvinaista, että sellaisen tilaisuuden saa. Niin, että se syntyi ihan muutamassa tunnissa. Joo, mä olin niin, se impulsiivinen ihminen, että mä... Mutta se on totta, että mä olen Hamsunia pitänyt kovasti mielessä kaikki nämä vuodet, koska mä olen yksi mielikirjailijalta. Niin kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin kuin tähän ikään, niin tota, omat ideat joko kuihtuu tai sitten ne alkaa olla, tuntua niin vähäpätä siltä, että on aika siirtyä maailmanhistorian, maailmankirjallisuuden klassikkojen pari. Puhutaanko tässä seuraavassa elokuvassa paljon? Joo, se on tänne revolverin dialogi. Mahtaako se olla mustavalkoinen vai väreissä? Riippuu siitä, kumpi kuvausta aloittamisen hetkellä on halpempaa, halpempaa materiaalia, että ne hinnat vähän heittelee. Viime aikoina musta on ollut kalliimpi. Kun itse tuottaa, niin täytyy harkita tämmöisiä trivialta kuulostavia yksityiskohtia, jotka sitten kenties, kenties tota, mahdollisen yleisön tai mahdollisten kriitikkojen silmissä vaikuttavat taiteellisilta ratkaisuilta, mutta itse asiassa kysymys oli vain siitä, että se oli 20 penniä halempaa metriä toinen materiaaliin. Sitten sen mukaan mennään. 
Onko se tarina yleensä teille tärkeämpi vai, vai nämä henkilöhahmot, kun te olette miettineet? Tätä myötettynä. Äsken hiukan joka valehtelin, kun ne ideat syntyy joko värillisenä tai mustavalkoisena. Sitten sen jälkeen voi vaihtaa, kun ensimmäinen käsitys sitä aiheesta on, niin se on, käsitys on päässä mustavalkoisena tai värillisenä. Et ongelmahan on lähinnä se, että mustavalkoista ei pysty enää kehittämään missään muualla kuin Suomessa. Suomessa on kaksi, kolme jätkää, jotka pystyy sitä tekemään. Mm-hmm. Ja niitäkin pitää pitää aseppi ohimolla, että ne, että ne saa sen tehtyä. Mutta tota, jos nyt näkee jonkun 1910- tai 1920-luvun elokuva, jossa, joka on mustavalkoinen, niin voi vaan kadehtien itkiä, että miten ne pystyy tekemään noin hienoja kamaa silloin. Mutta kun kaikki oli mustavalkoista, niin se osattiin se ammatti. Nyt on kaikki väriä, niin tota, se mustavalkoisen teko ammatta ja tuo hävin lähes täysin. Milloin on ihminen, joka koko elämänsä ajan kerää narunpätkiä kadulta, joka ei saa luopua mistään, joka säilyttää kuolleiden ystäviensä entisissä rooleissa käyttämisiä hattuja ja kaikenlaisia puristuja. Mitä ihminen tekee se käytetyllä sulkukahvaa? Puristimen vielä ymmärrän. Tämä on liian pieni. Tästä on mahdollista käyttää oman päänsä lopullisen eliminoinnin. Leimasin viime vuosituhannen. Sähköjohtoja, joiden päät ovat katkaistuja. Virta, joka ei kui. Kyötte kuolivuotella Merlicht. Miksi kaikki tämä roin? Moottorin sahoi. Kuuluvat Teksasit. Entistä elokuvia hattuja. French Connection. Englantilainen turisti. Eli Konstantti. Kaikki tämä, tämä roju. Ilmeisesti en kestä ihmisten lämpö ja pakenen tänne kaikkien tavaroiden kesken. Johtuu siitä, että olen samaa mieltä kuin Ingmar Bergman lausunnossa, että nurkan takana odottaa muurahaisyhteiskunta, muuten muut olen tavallinen sosiaalidemokraatti. Säilytän näitä. Muistuja menneiltä maailmaa. Löysin tällaisen työn tuosta vieraisesta huoneesta. Niin mitä siitä? Onko tätä käytetty jossain? No vaimoni, joka on ammatiltaan tainen maalari, nimeltään Paula Oinonen maalaama, julistetta olla kuvan Hamlet Liiken maailmassa, jonka englanninkielinen nimi on Hamlet Goes Business. Ja Albanian nimi on Amlet Business. 
Ja siitä lähtien, kun se juliste on tehty, niin se on roikkunut leikkaamaan seinälle. Sen takia, että tuo henkilöiden epätoivo liikuttaa syvästi. Ketä tahansa inhimillistä olentoa. Ja tosin pois se minusta. Comment s'appelle-t-il? Baudelaire. Il n'y a plus de café, mais je vais faire une soupe. Dis donc, tu es un rapide Pour arriver à destination, plus vite. Muotatteko te elokuvanne paljon leikatessanne sitä? Siinä eliminoidaan ne virheet, jotka tuli tehtyä kuvauksien aikana. Siis on elokuvan tekijöitä, jotka, jotka kuvaa 16 000 kilometriä soodaa ja sitten ne luottaa, että leikkaa ja pelastaa ne. Mutta itse, koska olen oma tuottaja, niin mä myöskin leikkaan itse, niin mä en paljon turhia kuvia ota, koska ne on varaa. Ja tiedän myöskin, että joutuvan itse leikkaamaan niitä siinä mielessä. Mitä vähemmän mulla on käyttökelonta kamaa tässä pöytävaiheessa, niin sitä parempi. Sitä enemmän valtio säästi rahojansa ja minä ja Yleisradio. Eli tota, <köhö> ei ole mitään järkeä kuvata loputtomasti ja, ja sitten luulla, että se ehkä tulee jotain. Se, jos kuvatessa tiedä mitä haluat, niin vaihda ala. Kiitos. Ilta saapuu hiljaa vuottain. Valot syttyy taakse ikkunain. Ei jää yksinään. Muut kukaan pimeää, valo toisi on varjo päivyttää.
Hej, to má pán Kasubu. Olen nähnyt useita baaritiskejä elämässä, niin tämä on minun niistä rakkaa. Mutta on kiertänyt ties missä. Mä oon katsonut itsekin tän yhdessä viidessä elokuvassa. Eri kohtauksissa, mutta nyt mä oon päättänyt, että sen koti on. Tämä hotelli täällä ja se on alkaa olla sen verran iäkäs, että nyt enää liikkuu. Yksi. Yksi kohtaus, joka tähän liittyy, oli se, että tuossa on noita tuossa edessä. Mä ajattelin, että mä tein mun Alfred Hitchcock imitaation tähän, mutta ei se varmaan onnistu. Pilvet karkaa elokuvassa mä yritin tota, keksiä tää puha remottina, joka remottoi sitä ravintolaa, joka perustetta. Mä en keksinyt yhtään mitään muuta kuin, että puuttuu yksi nappi tuolta. Tuolta edellisestä tiskistä, niin... No niin, sitten mä sanon, että kioskihan on tuossa vieressä. Menkää ostaa sisupastille ja sisu on tarkoittaa sitä, mitä Suomi voitti Venäjän toisessa maailmansodassa. Vaikka virallisesti häviski, mutta käytännössä voitti. Menkää nyt, kaitin nyt on sisupastille tuosta kioskista ja sitten on noppineuvoa, niin keksitään sitä kohtaus. Näin voi työtä neuvon omaan sormeensa, jos on varomaton. Ja sitten mä kehitin kohtauksen siitä, laittaa tän. No, onko mä hoidettu vaikka värisen voi olla väärä? Mut siinä vaiheessa mä aloin ajatella, että on korkea aika. Tässä mä palaan esiin rakkauteen. Korkea aika, että tää parviski löytää kotinsa. Ja nyt se on löytänyt. Koko ajan vastaa puhelimeen, mutta se on löytänyt kotiin. Se sitä vasta toivon väärin sävyinen toivon. Mutta on mat- matkustanut niin monen elokuvan läpi ja ties mitä ennen kuin mä hänet hankin. Niin to, ties missä se on ollut kaiken maan golfin pelaajien jaloissa poljettavana. Puhelin soi. Säilytätte kuin joka ikisen elokuvan ne baaritiskit? Hotelli on vakaa. Tule ei tule. Säilytän. Aina. Se on siinä ja siinä, että pystyy itsensä säilyttämään ja sekin on vaikeaa. Siinä on tuot sisupastelit, joka on perinteinen suomalainen tuote, jota nykyään on tosin tehdä, se on myyty hollantilaisen. Ei ole mitään oikeasti suomalaista. Ei edes sisua. Sisu tarkoittaa sitä, millä ihminen kieltää joku aineista. Ja sisun syömisen idea on se, että hän kieltää joku olemasta, mutta hän on täysin valmis. Antaavatko teidän elokuvanne sisua muille jatkaa? Jos Jumala on olemassa, niin jonain päivänä Mä rukoilen häneltä yhden mahdollisuuden. Että yksi tilaus tehdä edes yksi kunnollinen elokuva. Ja nyt mä en ihan varma, että sä et jutunut sitä mikään. Taitaa olla vähän semmoista soodaa kuin porukka. Mm. 
mutta on hauska mennä hauttaan tietään, että parhaani yrittää. Sun omissa elokuvissa on, on tuota erityinen hellyys Euroopan marginaaleihin. Siis, siis koko Leningrad Cowboys Meet Moses elokuva lii, liikkuu pitkin Euroopan syrjäkyliä. Ariel alkaa, alkaa Lapista. Miten, miten tuota, on syntynyt tämä, en mä löydä mitään muuta sanontaa kuin rakkaus Eurooppaan. Miten tämä on syntynyt? Ja mitä se merkitsee? Ja syntyy samalla lailla kuin yskä, että, että polttaa liikaa, niin näkee liikaa ja sitten että jos mä tietäisin mikä on rajat pois Euroopasta ohjelma, niin mä varmaan lahjoittaisin sen neljän markkaa vapaa toiminnan lisäämisestä, mutta tota, onhan se nyt myönnettävä väistämättä semmoinen tosiasia, että niin sanottu länsimaailman vapaaehtoiset tietoisesti tappaa puoliporukkaan nälkään, koska meidän hyvinvointimme taso on sellainen, että puolen porukkaa pitää kuolla. Mitä se tuohon sanoo? Mä sanon vaan sen, että, että, että se on elokuvista joku Tatjana, joka... joka, joka tuota No nopeasti katsottuna on semmoinen elokuva, joka on vetästy vasemmalla kädellä metsässä. Niin, niin, niin siinä on, on enemmän tämmöistä Euroopan oivallusta kuin, kuin melkein missään muussa elokuvassa. Et siinä on semmoinen todellinen Eurooppa. Et sä oot, sä oot tota todella hakenut sitä ja sä oot vaistonvaraisesti ja, ja koko sydämellä hakenut sitä, että mikä, miksi, miksi on... Tota, jotain vitsiä olla eurooppalainen. Euroopan räätö ylipäänsä menee suurin piirtein uralilta, no, jos karkeasti laskee näitä, näitä kansojen kasvoja ja kaikkea muuta, joka nyt on naurettavaa, koska meillä on, on niin sanotusti yhteinen maailma ja Jumalalta, jos se nyt on säädittävää, että, että jos meillä mukaan on yhteinen maailma, niin miksi se sitten on yhteinen maailma? Mutta eihän se näytä oleva, että puolet koe nälkeä ja puolet porskuttaa. Ja, Onnea matkaa helvettiin, niin jotka porskuttaa, mutta, tuota, mutta Euroopan maantieteellis geneettisesti loppuu suurin piirtein uraliin. Ja lännen puolella, niin luojan kiitos, se ei ole Amerikkaa asti. Niin, tuota, jos mä olisin Tataari esimerkiksi tai Kurdistanilainen, mm-hmm. niin kyllä mä tietysin, Kaikenlaisista tavoista, kun olen kasvanut sen kanssa, että lapsia katsoo maailmaa niin kuin sitä ympäristöä, mihin se syntyy. Ja ensimmäinen puu, minkä minä on koivu, mm. eikä pinja tai kuusi. Niin sen takia olen vasta matkalla jonnekin kohti hautta. Mm. Se, että, että me ollaan Euroopassa, niin, niin tuota... tuossa on jätkä, joka pystyisi vastaamaan. Hmm. Mitä on Eurooppa? Jimi Hendrix. Onko se viini? Otan tietysti. Tää kuule jäitä. Kyllä. Yksi vai kaksi? Kaksi. Jäät on nykyään liukkaampi kuin ennen. On kiinnostavaa, että, että se on elokuvassa vetoa niin voimakkaasti eri puolilla Eurooppaa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa. Ja nimenomaan sellaisilla asioilla, jotka on melkein salattuja näiltä katsojilta. Et meille suomalaisille katsojille niissä on hyvin paljon sellaisia merkkejä, kaikkia salaisia meidän lapsuutemme ja nuoruutemme, sellaisia salasanoja. Niitä ei ole koskaan kerrottu kellekään, ne on salaisia. Hmm. 
Ja sen takia ajatus y- 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 yhteistä Euroopasta niin kuin elokuvallisesti on kuolana syntynyt ja ajatus elokuvasta on nykyään Hollywoodissa syntynyt. Eli sekin on kuollut. Että eihän niin kuin, ei ole mitään eroa, niin kuin jos katsot Bonuanen tai Robert Parishin tai Josef Shahin tai Korsova elokuvaa 50-luvulta. Ne on kaikki samaa. Ne on kaikki samaa kan- kansainvälistä. Ei se ole mitään väliä. Yksi pikku pallo. Se on kaikki samaa tarinaa. Ihmiset yrittää selviytyä tässä maailmassa, mihin ne on syntynyt. Ja, että, sinä ei, sinä ei suoraan sanoa, jos voin käyttää voimasanoa, niin sinä on ketuhannen ver, verran eroa siitä, että, että, että no. tota, missä ne on syntynyt, koska elämäntaistelu on aina sama. Ja, ja elokuvathan kertoo yleensä siitä, no. siitä että tota, on kylmä, pannaan tulet, lämmitellään, tehdään vaatteita ja nälkeistä syödään. Ja siitähän se on kiinni. Ja sitten kun elokuva on oikein turhautunut, niin kuin lähes oksettavuuteen asteen turhautunut kapina, niin sitten sit syntyy Hollywood, jossa oksennetaan tyhjempääsiä tarinoita ulos. Hmm. Se et ole koskaan, koskaan tuota, se et ole astunut lukuuttamatta yhtä filmausretkeä, niin Yhdysvaltojen maaperälle ja se johtuu siitä, että, Yhdysvalt... että Hollywood on symboli sulle. Yhdysvaltojen maaperä on jopa kuvannut elokuvia, mutta Kalifornian maaperällä en ole astunut enkä tule astumaankaan. Mm. Cross my heart. Joo, mutta mut se ei tarkoita, etteikö, etteikö tuota, Kaliforniassa ja Hollywoodissa olisi olis toiminut sellaisia henkilöitä, jotka te sydän perillä tehdyt työt on sua lähellä. Minulle katsojana on ollut tuota hyvin emotionaalinen elämys tämä elokuviisi puhumattomuus. Siinä oli joku semmoinen sanoma, salasanoma. Se Juha, Juha, Juhassa ei puhuta ollenkaan, koska se on mykkäelokuva. Siis vuosisadan viimeinen mykkäelokuva. Ja tulitikkutehtaan tytössä, joka on ehkä, ehkä tuota kaikkein hieno elokuva, mitä olet tehnyt, niin, niin tuota, puhutaan parikymmentä sanaa koko elokuvan aikana. Ja siinä on en... joku, joku, joku sellainen... sellainen tuota... Mä en voi siis puhua, kaiken, kaiken... Anna mun puhuu. Anna mun puhua, niin. Niin, niin mä en voi puhua. Mä olen esimerkiksi autistinen lapsi, että sä et anna mun puhua, niin sen takia autistiset lapset ei puhu. Jatka. En mä voi jatkaa, koska, koska tota mun periaatteeni on, että autististen lapsienkin täytyy voida puhua, ja sinulla on puheenvuoron. Meidän autistien lapsien siis, ö, autismi on 
on asia, josta nyt ei kannata tässä yhteydessä puhua kauhean paljon, mutta, tota, ää, mutta mä en äitini todistuslausunnon mukaan puhunut mitään ensimmäiseen viiteen vuotta. Hmm. Paitsi mä puhuin jotain omaa kieltäni niin jotain kukaan tämän, niin, tota, niin siinä mielessä ehkä tuo Kuvien vääntäminen oli lähempänä sydäntä, mutta tuota, mä erittäin hyvin ymmärrän lasta, joka ei halua puhua, koska jos lapsi katsoo tai kuulee, niin ensimmäisenä mitä hän toteaa on se, että juoksen niin kuin vaan kun pääsen poispäin täältä. Mut miten on tullut sulle sellainen vakaumus, että, että tuota et melkein vaiteliaisuus on ainoa olotila, mikä tässä voi olla enää mahdollista. Mä oon Bresson fani. Hmm. Bresson on mun mielestä ollut viisas mies aina, koska se ei sanonut sen sanan aika koska. Hmm. Ei asioita voi selittää, ei elokuvia voi selittää. Ne tehdään hyvin tai huonosti tai surkeasti tai kesinkertaisesti tai toistavasti. Turhain on selitellä. Joskus menee pieleen ja sitten saat turpia ja sit kuolet ja tapat itsestä tai jotain, mutta ei niitä voi selitellä. Että nyt tämä nyt sattuu menemään vähän näin, mutta mä oon vuotella tosiaan lahjakas tyyppi tai jotain tämmöistä. Ei semmoisia voi puhua elokuva yhteydessä. Elokuvassa on niin paljon ihmisiä töissä, että on onnistu tai tapa itsestä. Mutta elokuva mun henkilökohtaisesti ei ole mikään paska henkilökohtaisesti. Mä en henkilökohtaisesti edi esiinnyt tässä maailmassa. Elokuva on semmoinen asia, että, että mä en suosta tinkimään sitä asiaa, että elokuva on taidemuoto. Se on taidemuoto. Sydämestäni kiittää, jos minulla olisi sydän. Perttu Kustassovia, joka on vuosia on ollut ainoa kantava voimamme. Koska Sakarra on tunnetusti huono muisti, niin hän ei varmaan muista sen Suomen kauneimman tangon sanoja. Niin malliksi Perttu heittää hänelle alkuun. Joka päivä mä aamusta iltahan käyn, uni oottaen ihmettä vaan. Ja mä pilvien partailla onneni näyn, yhä uutena luokseni saan. Joka päivä mä aamusta iltahan käyn, kuin ottaen ihmettä vain. Ja mä pilvien partailta onneni näyn, yhä uutena luokseni saa. Alla onnen levuportin kauan kanssa solla koetin, rakkaani mun ystäväin. Si- on mä suruinen, kun sua mä muistelen, niin paljon meni kanssas kaunista pois. Siksi on mä suruinen, kun päivä huominen, niin toisenlainen muu. Ne kulkevat unikuvin, edessäin vieläkin. Ne hetket, mi kerran yhdessä 
Saat viedä sen takaisin. Miten te valmistauduitte itse tähän osaan? Kävittekö esimerkiksi katsomassa, miten tehtaassa tehdään työtä? Jos se aloitettiin tekemällä tehtaassa työtä. Että ihan oikeasti mä olin tulitikkutehtaan liukohihnalla tekemässä niitä tulitikkuja. Kuinka kauan? Kaksi päivää. Ennen kuvauksia? Ei kuvasten aikana. Mä aina joka vaiheen opetteli ja sit kuvattiin. Harjoittelitteko te yleensä paljon ennen kuvausta? Ei yhtään. Mä <laughs> kiinhoa harjoittelemista. Mä oon joskus mennyt jonkun kanssa dialogia läpi jossain nurkassa, että sen oppii ulkoa. Niin jostain aki aina seksi. Harjoitellaanko täällä, lopettakaa heti. <laughs> Kaurismäen elokuvia katsellessa tulee tunne, että naiset selviytymässä elämässä paljon paremmin. Miltä teistä tuntuu? Joo, kyllä naiset niissä selviytyy. <tämmöntä> Onko se su Suomessa? Muuten on näin ehkä. Et, e, e, tilastojen mukaan Suomessa miehet kuolee paljon nuorempina kuin naiset. Et siinä, siinä on joku semmoinen... Eh, en, en tiedä, tämä voi olla ihan tähtä hullua. Mutta valitettavasti käy niin, että ensimmäisessä kurvissa niin. Suumahdin visitellaan jo ulos ja äkkin otti johdon. Onko näin? Mm. Nyt ei saisi olla onnellinen. <tos> siis <tos> kauheeta. Tämä oli hyvä tieto. Kaudet elokuvissa puhutaan erikoisella tavalla. Oletteko sitä mieltä, että tällainen akin kieli on olemassa? Joo, ja mä pidän sitä hyvänä. Siinä on itse asiassa, mun mielestä akin kieli on, se on, siinä on huumoria ja sellaisia sanoja, mitä ei niin kuin jotka oli kadonnut arkikäytöstä ennen kuin Aki rupesi tekemään elokuvia. Joo, mähän rakastuin ensimmäisessä filmissä Akin kieleen, koska se oli Hamlet ja siinä ei ollut mitään käsikirjoitusta. Ja ensimmäinen repliikki, jonka Gertrude, Hamletin äiti, piti tätä päähän, niin siinä esiintyi jo niin ihania sanoja. Ja, ja kuvaus rakkaudesta esimerkiksi. Se ensimmäinen repliikki on, kun se äiti kuvaa, kummonen sen miehen rakkaus on ollut, että se oli vanho. Et, äh, hän piti minusta niin kuin vanhoista talvirenkaista. <laughs> ja, ja musta se oli siis semmoista huumoria, että mä kuolen. Musta se on ihana. Se on hauska, että se pelkistää kaiken ottaa kaiken epäolennaisen pois pöydältä, niin että siinä ei ole kuin suurin piirtein puhelin. Jos, sitä, jos sitäkään. Mm. Et sen, sen tämmönen hoppömainen maailma ja värit on tärkeimmät. Sen, sen syvyys ja muotomaailma on paljon tärkeämpää kuin mitkään krääset tai pienet detaljit. Vaan se puhdistaa aina. Ja se on musta ihanaa, että se on niin karu se ympäristö, että siitä tulee se olennainen esiin ja sillä hyvä. Just Akin näkökulma, visuaalinen näkökulma. Silloin se näkee hyvin. <laughs> ja, se puhtaus on se, mitä minä rakastan sen. Hmm. Mielenkiintoinen kuva, mitä siitä? Tämä on Maalevitsin musta neli. Ehkä se toinen puoli on. Ah, on tämä se. vaan. Nyt mennään sukuhistorian puolen. Niin, no ensin. Mä otin... Kommunismin ja kapitalismin armoilla, että me ollaan pelkästään kapitalismin armoilla, ei tässä mikään on muuttunut, paitsi 
Summa rajo on ja. Ja hänkin fysiikalla on työntämänä, eikä se onkaan omaa syytä. Voivatko elokuvat jollakin tavalla kuitenkin auttaa tällaisessa kapinassa vielä tänä päivänä? Saan Ranuar yritti estää toisen maailmansodan elokuvan suuri illuusio ja myön jälkeenpäin, että ei elokuvalla ole sellaista voimaa, että sotaa voisi estää. Niin koska toisen maailmansodan taustalla luonnollisesti oli yksi ainoa asia, se nimi on raha, josta Bresson teki erinomaisen elokuvan. Sota ei voi estää millään muulla kuin sitä, että jokainen itse mukaan lukien se, että kasvattaa lapsensa samaa henkeen, kieltäytyy hyväksymästä epäoikeudenmukaisen. Vaikka siis kuinka pieni. Pienen epäoikeudenmukaisen hyväksyy, sitten suuremmatkin menee läpi ja loppujen lopuksi on katastrofi edessä. Oikeudenmukainen yhteiskunta siis ei teidän mielestänne ole mikään illuusio välttämättä tänäkään päivänä. Se on täysin mahdollista, mutta, mutta sitä eivät kansota ihmiset. Ehkä muurahaiset pystyy siihen, tosin ne syö, syö puolet toisistaan, mutta tota, en mä oikein usko, että ihmiskunta siihen pystyy. Ihmiskunta ei olisi voinut säilyä ilman tota, tätä niin kuin roistamaista saavutusviettiä, mikä sitä on. Summasta riittää. Puolet. Siitä hyvästä voitte asua täällä ennen ja jälkeen. Entä jos emme saa mitään? Joka alalla on riskinsä. Milloin passit ovat valmiit? Aamulla aloitan heti. Hyvä on. Puolet. Tarvitsemme auton aamusta. Se Mennään. En se nyt mitenkään köyhästä perheestä, ruoka oli aina pöydässä. En myöskään rikkaasta, niin tota, oli ruokaa pöydässä ja kirjoja ja kirjahyllyssä. Mutta siitä huolimatta työskentelin koko nuoruuteni ja lapsuuteni erilaisissa ammateissa, muun muassa tässä satamassa varastomiehenä joskus ja sitten välillä olin sairaalan lämmittelijänä ja paperikoneen miehenä. Ja Varastomiehenä olen täällä ja tiskarina Tukholmassa ja niin poispäin. Tämä ammatti on 40. Aina kolme vuotta kerralla. Niin kauan kuin se kiinnosti, niin mä olin siinä. Ja tietysti syy olla siinä työssä oli leipä. Ei mikään muu. Pysy hengissä. Mutta... Mä näin niin monta erilaista ihmistyyppiä sinä aikana. Että mä Luvun loppuun asti pärjäsin niille ihmiset, joita olen nähnyt 15 vuoden aikana. 
Ja nyt ongelma on se, että mä oon katsonut 2000 elokuvia, niin mä en näe oikeastaan tapaa ketään, niin, niin mä oon menettänyt kosketuksen todellisuutta, joka on elokuvaohjelma kolmaakin vakavan paikkaa. Menettää kosketuksen. Mulla on koskaan mitään lubistatsia ollut, mutta mä oon kosketus todellisuuteen. Arjellissa oltiin vankilassa. Oletteko te itse ollut koskaan vankilassa? En kuvauksia, joka on harmittelin sitä. Se olisi auttanut? Ei se olisi mitään auttanut, koska ei sitä voi ymmärtää tietenkään. Putkassa vaan vietin nuoruuteni. Että olin ristiriitoja viranomaisten kanssa. Joka toinen ei olin putkassa, mutta vankila on eri asia kuin putka. Mitä elokuvia oletteko kuvanneet täällä Rahtisatamassa, jossa olemme? Ainakin niin. Lähdetään ylhäältä alas. Tatjana, Arielia, kauas pilvet karkaavat. Ehkä Hamlettiä. Mä en oikein muista, mä olin niin kovin puhokas, se on nuori. Me haluaisimme tarjota teille kupilliset teitä nyt, kun on viimeinen ohtu yhteis. Tavarissi puili otsin viesliviä. Te olette olleet kilttejä. Paljon tänun kylälislahtkuseesta. Varmasti tuttavuus kansojemme välillä on lujittunut näillä päivinä. Nyt haluaisin ottaa teistä valokuvan muistoksi. Eli junti tulos. Da jumpe mamerottaa rupee lätiseen. Laiva lähtee. Miten sinne mennään? Seuraa noita raiteita vaikka. Свидание, товарищи. И спасибо за все. Так.
Oletko sä Valto ikinä käynyt ulkomailla? Ei. Eh. Onks meillä rahaa? Mulla on lompakko ihan rauniona. On mulla. Kuni. Seitsemän elokuvaa tein siltä puolelta, että päähenkilöt pakenivat Suomesta ja sitten itse pakenin ja olen jo vuosia. Ja sen jälkeen kun itse pakenin, niin sitten päähenkilöt jäikin Suomeen, mutta tota, se liittyy niin paljon henkilökohtaisiin kokemuksiin tästä maasta, että että oikeastaan ei voi paljon enempää rakastaa isänmaataan kuin jättää sen. En mä kovin innostunut elokuvasta, vaan Elämä on jotenkin mielenkiintoista ja minun mielestä on kaunista, jos, jos ihmiset kohtelisivat toisiaan paljon paremmin. Luultavasti kalat tappelevat tuolla vedessä ja syö toisiaan. Mutta se liittyy elonjäämistaisteluun, mutta se on sitten toinen juttu. Mutta ihminen on kirjallisuutta ja kaloilla ei ole. Ihmisten pitäisi sitten tietää paremmin, että tuodaan järjestelmä, jossa ihmiset ei syö toisiaan. En ole nähnyt vielä merkkiäkään sellaista. Mutta luonto on kaunis. Ja tämä hölpötys siitä, että ihmiskunnan pitäisi olla parempi, niin mä olen alkanut päätyä siihen, johtopäätöksiä, että tota, se on parempi, että ihmiskunta häipyy. Ja se häiritsee luomakunnan omaa kehitystä. Ja niinhän se tulee häipyä. Mutta katsotaan sentään sen verran, että jo syntyneet elävät elämän. Sitten häivytään. Niin kuin minä nyt. Ystäväin, vaikka pyydän näin, tiedän, että on kiire tarpeeton. Päivinöin, vaikka ikävöin, luokseen kiiruhtaa, et silti saa. Same move. 